ജോബ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ചെറിയ സാധനം കിട്ടും ചിലർക്ക് വലിയ സാധനം കിട്ടും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാം എത്ര വലിയ സാധനം കിട്ടിയാലും ആ ക്യാഷ് ഡീലേ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നേരെ സീറോ കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ചിലവാരം കാണും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചിലവാക്കി കടം വാങ്ങി ആ കടം വാങ്ങി വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വീണ്ടും ചോദ്യ നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിച്ചു ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എനിക്ക് പായം പോലെ മെയിൻ ഐഡിയസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് റിച്ച് ഡാഡ് പൂർ ഡാഡ് എന്നാണ് ബുക്കിന്റെ പേര് അതിനകത്ത് ആ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്ക് ആയി കുറച്ച് പോയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ടൈമിലേ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയ സംഭവം സോ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാസ്സൗട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഏത് സാധനം കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ അതിന് പറയാനുണ്ടാവും ചുമ്മാ കേട്ട മറ്റു ജീവികളെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ സോ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ആദ്യം താല്പര്യം ആക്ഷൻ എടുക്കാം കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഐഡിയസ് ആണ് റാറ്റ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത സംഭവം റാറ്റ് റൈസ് അവർ ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പേരാണ് അതായത് നമ്മൾ ജോബ് ചെയ്യുന്നു ജോബ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം കിട്ടും സാധനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബിൽസിൽ അതായത് റെന്റ് കൊടുക്കും ഇപ്പം വീടുണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ റെന്റ് കൊടുക്കാം പല പല ബില്ല് കാണും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഫോൺ ബില്ല് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം കാണും എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യും ബിൽസ് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു വാങ്ങിക്കണം ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ച കൊള്ളാം ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ച കൊള്ളാം ഒരു ടി വി ഒരു വീട് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം പുതിയതായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കയറി ബാക്കി പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് സാധനം വരുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് നോർമൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം പറഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിംഗ് പോയിട്ട് കുറച്ച് ചെലവാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ തീരാറാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കും കളം പോകാം അത് വരയ്ക്കുന്ന എന്താണ് അടുത്ത മാസം സാധനം ഇട്ടോ കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ മാസത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കടവായി എന്നിട്ട് ആ കടം കിട്ടാൻ വീണ്ടും ജോലി അതായത് ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം പിന്നെ പിന്നെ സാധനം ഇടും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്താ അടുത്ത അടുത്ത മാസം സാധനം ഇടും അപ്പൊ ഇത് പിന്നെയും ഇതിങ്ങനെ ചിലവാക്കി ചിലവാക്കി പോകും ഇവിടെ ഇതിന് നല്ല റാറ്റ് റൈസ് പറയും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് പൈസ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരു കസ്റ്റമർ ജോലി ചെയ്ത് ഗൾഫിലാ തരി ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കിട്ടുന്ന ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടേ അത് നമ്മൾ ഇതിന് താമസം എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ വീട് കാരണം നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇനി പൈസ വരെ വീഴും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞത്തല്ല അവിടെ ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട മിക്കവരും പാവപ്പെട്ടനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉത്തരമാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പേപ്പർ എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മിഡിൽ ക്ലാസ് ആവുന്നത് റിച്ച് ആൾക്കാർ പണക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പണക്കാരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ആവണമെന്നല്ല പറഞ്ഞ മോസ് കേസസ് ഇതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഇത് മെന്റാലിറ്റി പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇത് പോർ പീപ്പിളിന്റെ കാര്യം കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്പെൻസിനാണ് കൂടുതൽ ചിലവാക്കുക ഒരു കോടി രൂപ ഒരു പാവപ്പെട്ടിന്റെ ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ചോദിച്ചു അവർ പണക്കാരോ അവരത് മാക്സിമം ചെലവാക്കി തീർന്നു മാക്സിമം വേഗത്തിലാ തീർന്നു ഈ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കഥ കേട്ടിട്ടു ലോട്ടറി കുറെ പൈസ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് പഴയ സ്റ്റേജ് വരും അതേപോലെ ചില പ്രമുഖ ഉദാഹരണമായിട്ട് സിനിമ ചിലർക്ക് സ്റ്റോറി കിട്ടില്ല ഈ സിനിമാ നടന്മാരായാലും സ്പോർട്സ് ആയാലും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മോശം സ്ഥിതി കഴിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് അവരെ സമ്പാദിക്കുന്ന ടൈമില് അവരെ പൈസ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് ഉള്ളതിനായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ അത് ആ വേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ല അതൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി ജോലി ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ പൈസ ഇല്ല ഇത് സംഭവിക്കരുത് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്
ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ലയബിലിറ്റിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാർ എടുക്കാം നമ്മൾ കൂടി ഒരു കാറ് കൂടി ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് കാർ എടുക്കും ഈ കാർ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റ് പൈസ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കും രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ നമ്മൾ വിറ്റു അത് വെച്ചു വിറ്റു ആണ് മേടിച്ച പൈസ അത്ര എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പൊ കുറേ പീരീഡ് കൂടുതലും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ഐഫോൺ എടുത്തു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കത് വിറ്റാലും ശരി അതിന്റെ പൈസ കുറയത്തല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പൈസ സേവ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഫിക്സ് ഇടുക നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിട്ടത് വരിക നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് പലിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ ഉദാഹരണം പത്ത് ശവനം പലിച്ചു കിട്ടുന്നു പത്ത് ശവനം പലിച്ചു കിട്ടും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറയും എൻ ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ടാക്സ് അഫക്ട് ചെയ്തില്ല ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ടാക്സ് അത് കുറച്ച് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങാൻ നൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ സെയിം അത് വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പത്ത് ശതമാനത്തിന് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരും അപ്പൊ ഇതേപോലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നീട് നമുക്ക് പലിശ ചെലവ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ വില അല്ല അന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം ഓരോ വർഷവും ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റും അന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശയോടെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് ശതമാനം പലിശ ഇട്ടില്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പലിശ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കിട്ടും ബട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിലയും കൂടി പൈസയുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടി പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാല്യൂ നോക്കാൻ നേരം അഞ്ച് ശതമാനം വിലയും അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ നഷ്ടമാണെന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുതല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരണം ഇതാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇനി റിച്ച് പീപ്പിൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആദ്യമേ അവർ കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ മാക്സിമം അസെറ്റ്സ് വാങ്ങി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അസെറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആയിട്ട് അതാണ് മെയിൻ സംഭവം അസെറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർസ് ബോണ്ട്സ് പിന്നെ എന്തൊരു സാധനം ആയാലും നമ്മളില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു സാധനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ പ്രൈമറി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് അസെറ്റ് ആണോ ലാബിൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ കുറിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിലേക്ക് ആളുകൾ ശരിയല്ലേ എന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് വേണം അവിടെ ബട്ട് എപ്പോഴും വേണം എനിക്കിപ്പോ സപ്പോസ് എന്റെ അത് നോക്കുന്ന എനിക്ക് ആരോടും ഇരിക്കാനും മതി എന്റെ പ്രസൻസ് എവിടെ വേണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ജർമ്മനി പോകുമ്പോഴേക്കും പൈസ അതായത് ഈ ലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ കമ്പനീസ് കിട്ടും കെ എഫ് സി മക്ഡോണാൾസ് ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്തത് ഇവർക്ക് ആദ്യം ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ഫ്രാഞ്ചൈസിയും കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് ആ ഓർഡർ ഓർഡർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് പുള്ളി വെറുതെ ഇരുന്ന് സമ്പാദിക്കും അതായത് അവർ മുടക്കുന്ന പൈസ അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഏത് ലാബിലിറ്റി എടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലാണ് ഷെയർ ഷെയർ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാണ് ഈ അടുത്തരെയാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാണ് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്
ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അവരുണ്ടാക്കിയ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ എന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി വരിക ഈ ഒരു വാർത്ത പബ്ലിക് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് നൂറ് രൂപയിലൊക്കെ മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നഷ്ടമായി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയാം ഈ നൂറ് രൂപ ഇത് ഇനി പൂജ്യം ആവോ എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്കും അത് പ്രശ്നം അവരത് പരിഹരിക്കും അതൊരു ടെമ്പറി ആണ് അവരത് പരിഹരിച്ച് അവർ ഇനി ചിലപ്പോൾ പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് വരും ഈ സാധനം ഒറ്റയ്ക്ക് റൈസ് ആവും അപ്പൊ ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു കാറിന് പൊതുവെ ആയിരിക്കാം ഒരു കാർ ആവശ്യം വെച്ചോ ഈ കാറിന്റെ വില കുറയുന്ന വില കൂടുമോ ഏതെങ്കിലും ടൈമിൽ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ബോൺസ് ആയാലും ഷെയർസ് ആയാലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഇതാണ് വ്യത്യാസം കുറയും ബട്ട് നമ്മളത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നോളജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ എടുത്താലും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതും ഇതും എല്ലാം നോക്കിയില്ല വാങ്ങിക്കുന്നത് ചുമ്മാ കണ്ണടിച്ചിട്ട് പോയി വാങ്ങിക്കണം അതല്ല അതേപോലെ സെയിം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഇതായാലും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം പഠിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി അറിവോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ അസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് മാത്രമാണ് നല്ല ടൈപ്പ് ആണ് കൊറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ത് സാധനം ആയാലും നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ ഇടും നിങ്ങൾ സ്വന്തം ബിസിനസ് അസെറ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക ബിസിനസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങി വിൽക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഇല്ല അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ സൈഡിൽ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സോ നിങ്ങൾ എന്തൊരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അത് അസെറ്റ് ആണ് സോ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോബ് കിട്ടും ജോബ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സേവിങ് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ കുറച്ചാൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തുടങ്ങാൻ നേരം നിങ്ങൾ ഈ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്യുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം ആലോചിക്കുക അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവിങ് തന്നെ ആണോ ഫിക്സഡ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഫിക്സഡ് അത് അതിനാണോ ആദ്യമൊക്കെ ബെറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് കുറേ ഉണ്ട് അസെസ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തു അത് അസെറ്റ് ആണ് എത്തി പറഞ്ഞത് അസെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാധ്യമം എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി തരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എന്തിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ വെച്ചോ ആ കുറ്റം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് നോക്കുക ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പറയുന്ന കുറ്റത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റം പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അതൊരു ബിസിനസ് ഓർമ്മ നിങ്ങൾ ഈ ചുറ്റും ഇപ്പൊ ഈ റൂമിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീറ്റ ചെയ്യാൻ തന്നെ പല ആൾക്കാരെ തറയായിരിക്കും അപ്പം തറയായിരുന്നു അത് വേണ്ടി ഇത് വേടിക്കുന്നു അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഒരാൾ ആരും ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ഇത് കുറച്ചു നേരം ബെറ്റർ ആണ് കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫാൻ എല്ലാം കിട്ടിയത് ആ വി ചൂട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീശി വെച്ച് കൈ പോയി അപ്പം ആരും ഒരാൾ ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആണ് ഫാൻ വേണ്ടി മിനറൽ വാഴ എങ്ങനെ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് പണ്ട് എങ്ങനെ ആ വെള്ളം പിടിച്ചിരുന്നത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് പോലും ആൾക്കാരെ തിളപ്പിക്കാനുള്ള സംഭവം അപ്പം ആരും ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കാം അത് വേണ്ടി പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭയങ്കര ഒരു ബിസിനസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ പിന്നെ ഇവിടെ പേപ്പർ പിന്നെ പേപ്പർ പിന്നെ എന്ത് സംഭവം ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ചൊരു സാധനമാണ് അത് എത്ര ഒരു ബിസിനസ് ആണ് വളർന്നത് അതിന്റെ പേറ്റന്റ് ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാത്രമേ ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേടം ചെന്ന് ആ പേറ്റന്റ് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാകാം അതല്ല ആ പേറ്റന്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പൈസ ഉണ്ടാകും ഈ സാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പല വിഷയം ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഒരു പേപ്പർ പിന്നെ നിങ്ങൾ അ
പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ആരോടാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുക്സ് വായിക്കുക കാരണം എന്തൊക്കെ എത്ര ഒരു ജോലിയായാലും എത്ര ഒരു സാറിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് രീതി എന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഴശ്ശിയില്ല എത്ര ചെറിയ ജോലി നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റി ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ ആ കവലയിൽ നിങ്ങളുടെ ടൗണിലുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കിയത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വീട് വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കിയത് അവരെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നല്ല നല്ല ഹൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ അവർക്ക് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ സീറ്റ് വെച്ച് അവർക്കൊക്കെ ക്യാഷ് ഇടിയുന്നതാണ് സോ സംഭവം അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതൊരു മെയിൻ സംഭവമാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ക്യാഷ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ